হ্যালো ভিউয়ার্স টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের সকলকে স্বাগত আশা করি তোমরা সকলেই ভালো আছো তো আজ আমি তোমাদের একাদশ দ্বাদশ শ্রেণীর পৌরনীতি ও সুশাসন নিয়ে আলোচনা করব এবং আজকে আমরা সুশাসনের সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নাগরিকের দায়িত্ব কর্তব্য নিয়ে কথা বলবো তো এর আগের ক্লাসে আমরা দেখছিলাম যে সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সরকার কী ধরনের ভূমিকা রাখবে সেটা আর এখন আমরা দেখবো যে নাগরিক দায়িত্ব আসলে তো সরকারের পাশাপাশি রাষ্ট্রের নাগরিকেরও তো কিছু দায়িত্ব কর্তব্য থেকে থাকে সরকার তো একা কোনো কিছু করবে না কেননা সরকারের সরকারের পাশাপাশি জনগণ যদি সেই কাজগুলোকে সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করতে সুযোগ সৃষ্টি করে দেয় সেক্ষেত্রে কিন্তু সঠিক মতো কাজ করা সম্ভবপর হয়ে যায় এই কারণে বলা যায় যে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নাগরিক কী সকল বা কী ধরনের দায়িত্ব পালন করতেছে বা কী কাজগুলো করতেছে সেগুলো একটু খেয়াল রাখতে হবে তো নাগরিকের দায়িত্ব কর্তব্য যদি কথা বলি তাহলে আমরা প্রথমত বলবো যে সামাজিক দায়িত্ব পালন করতে হবে পালন অর্থাৎ সামাজিক দায়িত্ব কর্তব্যগুলো একজন নাগরিককে পালন করতে হবে সমাজে সে যে সমাজে বসবাস করতেছে সে সমাজে যে সকল নিয়ম শৃঙ্খলাগুলো রয়েছে বা সে সমাজটা যেভাবে পরিচালিত হচ্ছে সে দিকটা খেয়াল রেখে তাকে সামাজিক দায়িত্ব কর্তব্যগুলো পালন করতে হবে সে যদি সে দিক খেয়াল রেখে সামাজিক দায়িত্ব কর্তব্য পালন করে তবে সব অবশ্যই একটা রাষ্ট্রের সুশাসন কিন্তু প্রতিষ্ঠিত হবে এরপরে দেখো আইন মান্য করা মানে কি আইন মেনে চলা আমাকে আইন মেনে চলতে হবে কেননা সরকার তো সুশাসন প্রতিষ্ঠা করার জন্য আইন প্রণয়ন করে দিয়েছে শাসনভাবে যাতে করে জনগণকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় সেক্ষেত্রে আমাদের কি খেয়াল রাখতে হবে আমাদেরকে আইন মান্য করতে হবে আইন মেনে চলতে হবে আমরা যদি আইন মেনে চলি তবে অবশ্যই সেখানে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে আইন যদি না মেনে চলি সুশাসন কেমনি প্রতিষ্ঠা করবে একটা বিশৃঙ্খল জনগণের যদি একটা বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি সৃষ্টি করে তাহলে সেই জায়গাটাতে কীভাবে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে কোনোভাবেই সম্ভব না সেখানে অবশ্যই সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে না এ কারণে বলা হচ্ছে যে আইন মান্য করে চলা সুশাসন প্রতিষ্ঠার অন্যতম একটা দিক রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার অর্থাৎ রাষ্ট্রের প্রতি আমাদের একটা আনুগত্য বোধ থাকতে হবে রাষ্ট্রের প্রতি আমাদের একটা শ্রদ্ধা বোধ থাকতে হবে আমরা রাষ্ট্রে বসবাস করতেছি রাষ্ট্রের নাগরিক রাষ্ট্র থেকে আমরা বেশ কিছু সুযোগ সুবিধা নিচ্ছি গ্রহণ করতেছি যাতে করে রাষ্ট্রে রাষ্ট্রকে আমরা ভালোবাসতে পারি বা রাষ্ট্রকে আমরা শ্রদ্ধা করতে পারি বা রাষ্ট্রের কাজগুলো সঠিক মতো করে রাষ্ট্রকে সঠিকভাবে পরিচালনা করতে পারি সেই দিকটাতে আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে সেই কাজটা যদি ঠিকঠাক মতো করা যায় তবে অবশ্যই সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে এ কারণে বলা হচ্ছে রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করতে হবে এরপর দেখো গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় নিয়ে এখন কথা বলবো সৎ ও যোগ্য প্রার্থী নির্বাচন বিশেষ করে নির্বাচনের ক্ষেত্রে আমাদের এই দিকটা খেয়াল রাখতে হবে আমরা যখন নির্বাচনে ভোট প্রদান করব এখানে আমাদের দলীয় স্বার্থ থেকে বের হয়ে আসতে হবে দলের দলকে সমর্থন মানে একটা দলকে আমরা যুগ যুগ ধরে আমাদের ফ্যামিলিগতভাবে বা পরিবারগত আমরা দেখি কি পরিবারগতভাবে একটা পরি ফ্যামিলি দেখা আছে যে যে দলকে সমর্থন করে আসে তার পরবর্তী প্রজন্ম বা পরবর্তী ব্যক্তিবর্গ কিন্তু সেই দলকে সমর্থন করে আসে বিশেষ করে বাংলাদেশের রাজনীতির ক্ষেত্রে এই দিকটা বেশি দেখা যায় তো যার ফলে কি হচ্ছে এ দেখতেছি একজন অসৎ ব্যক্তি একটা দল থেকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছে তো কি যে আমরা সেই দলকে সমর্থন করি এই কারণে কি করতেছি সেই ব্যক্তিকে কিন্তু আমরা ভোট দিচ্ছি আমরা জানতেছি সে ব্যক্তি ভালো না তার চরিত্রগত দিক বা তার অন্যান্য দিক অনেক বাজে একটা অবস্থানে রয়েছে তারপরে কি সে দল থেকে মনোনীত হয়েছে সুতরাং আমি তাকে ভোট দিচ্ছি তো এই যে এইভাবে যদি আমরা দিই সেই ক্ষেত্রে কি হবে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা যাবে না সুতরাং আমরা যখন নির্বাচন বা ভোট নির্বাচনে ভোট প্রদান করব নির্বাচনে ভোট প্রদান করার সময় সহযোগ্য দক্ষ ব্যক্তিকে যদি আমরা বেছে নিই সেক্ষেত্রে আমাদের কি করতে হবে সে ব্যক্তির মাধ্যমে কিন্তু আমরা সেখানে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হব এরপরে দেখো কর প্রদান কর প্রদান করতে হবে অর্থাৎ সুশাসন প্রতিষ্ঠা নাগরিককে কর কারণ করের মাধ্যমে ট্যাক্স কর বলতে আমরা এখানে ট্যাক্স বলতেছি এই ট্যাক্সের অর্থ নিয়ে কিন্তু রাষ্ট্র পরিচালিত হয় রাষ্ট্রের সরকার জনগণকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে রাষ্ট্রের যত সকল উন্নয়নমূলক কাজ সেগুলো করে থাকে এ কারণে আমাদেরকে বলা হচ্ছে কি যে আমরা কর প্রদান করব কেননা আমরা যদি কর প্রদান করি কর দেই সেই ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের রাষ্ট্র বা সরকার জনগণকে সঠিকভাবে সুন্দরভাবে পরিচালিত করতে হবে এ কারণে কর দেওয়া কিন্তু আমাদের সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে জনগণের একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ হিসেবে বিবেচিত সারা দেখো রাষ্ট্রের সেবা প্রত্যেকটা নাগরিককে রাষ্ট্রের জনগণ হিসাবে তো তাদের কাজ কি রাষ্ট্রটাকে সেবা করতে হবে রাষ্ট্র সেবা বলতে রাষ্ট্রে যাতে কল্যাণ হয় রাষ্ট্রে যাতে উন্নয়ন হয় এবং রাষ্ট্রের জনগণ যাতে খুব দ্রুত অগ্রসর হতে পারে আমাদেরকে সেই দিকটাকে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে তো এই ক্ষেত্রে আমাদের রাষ্ট্রের সেবাটা সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভ
বা রাষ্ট্র আমাদের উপর রাষ্ট্রের যে সকল প্রতিষ্ঠানগুলো এগুলোর দায়িত্ব রয়েছে তারা আমাদের উপর নিয়ে প্রেশার দিবে চাপ প্রয়োগ করবে তার ফলে কি একটা বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে সুতরাং এগুলো যেহেতু রাষ্ট্রের জনগণকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্যই দেওয়া হয়েছে এগুলোর মাধ্যমে একটা সুশৃঙ্খল একটা অবস্থা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হচ্ছে এই কারণে বলা হচ্ছে যে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করতে পারে যদি আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করি সেক্ষেত্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা অনেকাংশেই সহজসাধ্য হয়ে যাবে কি করতে হবে আমাদেরকে সংবিধান মেনে চলতে হবে সংবিধানের যে সকল নিয়ম কানুনগুলো রয়েছে সেই সকল নিয়ম কানুনগুলো আমাদের মান্য করতে হবে আমরা যদি সেই সকল নিয়ম কানুনগুলো মেনে চলি বা সেগুলোকে প্রতি সংবিধানের প্রতি যদি আমাদের একটা শ্রদ্ধাবোধ থাকে সেই শ্রদ্ধাবোধ থেকে আমরা কি দেখব যে আমাদের রাষ্ট্রটাকে রাষ্ট্রে আমরা সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে পারবো তাহলে আমরা এগুলো বলতেছি কি যেগুলো বলতেছি হচ্ছে আমাদের রাষ্ট্রে রাষ্ট্রের নাগরিকরা কি কাজ করতেছে সেগুলো এবং সর্বশেষ আমরা যেটা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে সচেতন হওয়া দেখো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক এটা রাষ্ট্রের নাগরিক সে যদি সচেতন হয় সে যদি নিজে থেকে সব কিছু উপলব্ধি করে প্রত্যেকে ব্যক্তি পর্যায়ে থেকে তারা যদি উপলব্ধি করতে পারে তাহলে অবশ্যই তারা রাষ্ট্রের নিয়মকরণ মেনে চলবে রাষ্ট্রের প্রতি তাদের একটা শ্রদ্ধাবোধ আসবে সেই শ্রদ্ধাবোধ থেকেই একটা রাষ্ট্রে সুশাসন বা সঠিক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে তাহলে আমরা যে সুশাসন নিয়ে কথা বলতেছিলাম আমাদের অধ্যাটার নামই ছিল সুশাসন এবং সেখানে আমরা সুশাসন জেনেছি কীভাবে প্রতিষ্ঠা করতে হয় সেটা জেনেছি জন সরকার কীভাবে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক ভূমিকা পালন করে সেটা জেনেছি এবং আজকে জানলাম যে রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে জনগণ কীভাবে একটা রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করে যে বিষয়গুলো বললাম এই দিকগুলো যদি একজন ব্যক্তি খেয়াল করে বা এই দিকগুলো মেনে চলে তবে অবশ্যই একটা রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠা হওয়া সম্ভব তাহলে সরকারের যে কাজ আর জনগণের যে কাজ এই দুটোকে যখন আমরা এক জায়গায় করব এবং এটাকে যদি বাস্তবায়ন করতে পারি তাহলে অবশ্যই সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে তো বন্ধুরা আমাদের আজকের ক্লাস এ পর্যন্ত পরবর্তী ক্লাস দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানেই শেষ করছি সকালে ভালো থাকো ধন্যবাদ সবাইকে